ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம சைட்டில் வந்து நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைட் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே இப்போ ப்ரிக் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் காலம் சாலடி ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ரூஃப் போகிறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கவனிக்கிற விஷயங்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த லெவலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலம்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காலமோட பாட்டம் பொசிஷனை வந்து நம்ம அலைன் பண்ணுறதுக்கு என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு காலம் பாட்டம் பொசிஷன் வந்து ஷூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஷூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம இங்கே பார்க்குற இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இது இதோட ஹைட்டு பார்த்தா ஒரு டூ இன்ச்சஸ்லேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இது என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ரிக் ஒர்க்குக்கு மேலே இந்த பீம்க்கு மேலே வாட் ஒரு மேபி அந்த இடத்துல நம்ம மெஷர்மெண்ட் படி எந்த இடத்துல அந்த காலம் வரணும் அப்படிங்கிறத அந்த எண்டுலேருந்து அந்த ப்ரொஃபைலில் நம்ம மார்க் பண்ணி லைன் போட்டு இந்த இடத்துல காலம் வரணும்னா அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஷட்ரிங் ஒர்க் ஒரு சின்ன எல் ஷேப்பில் ரெண்டு எல் ஷேப்பில் வச்சு கிளப் பண்ணி இந்த காங்கிரீட் போடுவோம் அது போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே பாக்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம இந்த காலம் வந்து காங்கிரீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த காலம் வந்து எந்த பொசிஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக அந்த காலமோட பாட்டம் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம முன்னாடி என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் ஷூங்கிறது என்னான்னு சில நண்பர்கள் கேட்டாங்க இதுதான் ஷூனால் இப்போ ம நம்ம மனுஷனுக்கு ஷூங்கிறது பாட்டமில் காலு கீழே போடுற மாதிரி காலத்தோட ஷூன்றது காலமோட பாட்டம் லெவலில் அது கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வரும் அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது அதை போட்டுட்டு நம்ம இந்த காலம் ரைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த காலம்ஸ் காங்கிரீட் போடுற ப்ராக்டிஸ் இருக்குது அதை பெரும்பாலும் அவாய்ட் பண்ண நல்லதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பல ரீசன்ஸும் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓகே தென் இந்த ப்ரிக் ஒர்க்கில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஃபீட் ஹைட்டில் நம்ம சில்க் ஸ்லாப் போகிறத பற்றி ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் இப்போ ஸ்லாப்ன்றது வெறுமனே இப்போ இன்கேஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு விண்டோ வருதுன்னா அங்கே மட்டும் சில்க் ஸ்லாப் மாதிரி போடாமல் இந்த ஃபுல்லாகவே நம்ம போகிறத நம்ம ப்ராக்டிஸாக வச்சுருக்கோம் அக்ராஸ் த பெரிஃபெரி எல்லா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரிக் ஒர்க் வருதோ அங்கெல்லாமே அந்த சில் செவல் சில் ஸ்லாப்போட ஐ மீன் சாரி சில் லெவலில் வந்து இந்த ஸ்லாப் போட்டு நம்ம அங்கே காங்கிரீட் பண்ணுறோம் தென் இதுக்கு மேலே ஐ மீன் இந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு காங்கிரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விண்டோவோட பொசிஷனை மார்க் பண்ணி ஃபர்தராக ப்ரிக் ஒர்க் ரைஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஒரு செவன் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இதில் நம்ம ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து வீட்டுக்கு உள்ளே வர லாஃப்ட் அதாவது பரன் இல்லைன்னா அந்த சன்ஷேடோட ஐ மீன் விண்டோஸோட எக்ஸ்டர்னல் பண்ணுற சன்ஷேட் அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பண்ணிவிட்டு கூட இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு நம்ம ரூஃப் காங்கிரீட்டை பிளான் பண்ணலாம் இப்போது இதில் வந்து நம்ம அந்த ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரிக் ஒர்க் வரப்போகுது இது ஒரு ரூமோட என்ட்ரன்ஸ்னால் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் உதாரணத்துக்கு இந்த காலம் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வால் இந்த திக்னஸில் ஒரு வால் போடுறோம் இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு மூணு அடி கேப் கொடுக்குறோம் இப்போ மூணு அடி ஓப்பனிங் கொடுக்குறப்ப த்ரீ ஃபீட் ஒன் இன்ச்சஸ் மாதிரி கேப் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிங் அலவன்ஸ்க்காக இதுக்கப்புறம் இங்கே பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரிக் ஒர்க் வரப்போகுது ஸோ எவ்ரிவேர் நம்ம நம்ம ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ரிக் ஒர்க்கில் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரிக் ஒர்க் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காலம் ப்ரொஃபைல்லாம் மார்க் பண்ணி காலம் ரைஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னா அந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டில் என்ன என்ஷூர் பண்ண முடியும் ஸோ அது இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த காலம் ராட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இதில் வந்து ஒரு எட்டு நம்பர் ராட் இருக்குது எயிட் எட் டுவெல் எம்எம் ராட் இருக்குது அதில் நாலு ஒரு லெவல்லையும் நாலு ஒரு லெவல்லையும் இருக்கும் நம்ம இந்த லெவலில் இப்போ நம்ம செவன் ஃபீட் எயிட்டில் காலம் போட்டிருக்கோம் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல பார்த்தா இந்த ராடு வந்து ஒரு மூணு அடி தான் ரைஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஐ மீன் சின்ன அடுத்து த்ரீ ஃபீட் ஹைட்டு தான் கிடைக்கிது அப்படின்னா இதில் நம்ம ஃபர்தராக அடுத்த ஃப்ளோர் இங்கே போடுறதா இருக்கிறோம் ஸோ இதை லேப் பண்ணணும் லேப்பிங்கிறது அந்த வந்து ஒரு ராடு முடியுதுன்னா அந்த ராடை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ராட்லேயே அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அதோட டயமீட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில்
பட் அவங்க ஒர்க் பண்ணி முடித்தோன்னா இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட் பாயிண்டிங் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நடுவில் ஒரு லைன் போட்டு பிரித்து ஒரு ஒரு கீ மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் அந்த ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் க்யூராக இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த சாக்கு பயன்படுத்துறது நல்லது இதை விட பெட்டர் வந்து வைக்கோல் பயன்படுத்துறது கிடச்சா அதை சுற்றி வச்சா இன்னும் நல்லா தண்ணி எழுத்து நிற்கும் இது போட்டால் ஓரளவு அந்த ஈரம் தொடர்ந்து இதில் பிடிச்சு வச்சுக்கோ நல்லா இந்த மாதிரி இந்த கித்தான் சாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாக்கு பயன்படுத்தலாம் இல்லை இப்போ இது ஃபர்தராக இன்னும் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இன்ஃபேக்ட் வேறு மாதிரி எப்படி வந்துருக்குனா க்யூரிங் காம்பவுண்டே வந்திருக்கு அந்த கெமிக்கல் அதை கூட டைரக்டாக அடிச்சிட்டாவே வந்துட்டு அதுவே அந்த பர்பஸ் சால்வ் பண்ணுது அப்புறம் இங்கே பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஹேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த காங்கிரீட் சர்ஃபேஸில் புள்ளி புள்ளியாக போட்டு ஹேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல பிரிக் ஒர்க் வர போதுனா அந்த பிரிக்கு கூட அது பாண்டேஜ்க்காக அதை பண்ணுறோம் ஓகே ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ ஃபர்தர் விஷயங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பேசலாம் தேங்க்யூ